ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ കിയറം ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ എൽ സി എം എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഓടിപ്പോക്കോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആകാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ത്രീ മാർക്കിന്റെയും ഫോർ മാർക്കിന്റെയും വെയിറ്റേജിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് വിടില്ല നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ഹയർ സ്റ്റഡീസിലും നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഇറാഷണൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഇറാഷണൽ അങ്ങനെ റൂട്ട് ടുവും റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ഫൈവും ഒക്കെ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഒരു ത്രീ മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കിത് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം നമുക്കത് തെളിയിച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ ഇറാഷണൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇറാഷണാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇറാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇറാഷണാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട നമുക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു തിയറി ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇറാഷണാലിറ്റി അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി നിന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് തിയറം പറയുന്നത് ലെറ്റ് പി ബി എ പ്രൈം നമ്പർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക പി ഡിവൈഡ് സി സ്ക്വയർ ഇഫ് പി ഡിവൈഡ് സി സ്ക്വയർ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൈം നമ്പർ എ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ പി ഡിവൈഡ്സ് എ വ എ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പർ പി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിനെയും ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്നാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഈ എ സ്ക്വയറിനെ ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിനെയും ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ശരിയാണോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ടു ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഡിവൈഡ്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാലോ ടു ഡിവൈഡ്സ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ടു ഡിവൈഡ്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ് അപ്പം ടു ഡിവൈഡ്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ടു ഡിവൈഡ്സ് ഫോർ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലേ ടു ഡിവൈഡ്സ് എന്തും കൂടിയാണ് ഫോർ അല്ലേ ടു ഡിവൈഡ്സ് എന്ന്
നമുക്ക് ഈ റാഷനൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റാഷനൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു റാഷനൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ റൂട്ട് ടുവിനെ നമുക്ക് റാഷനൽ ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടുവിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിനെയും എനിക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാലോ അല്ലെ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിനെ എനിക്ക് സം പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി ബൈക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം ഒപ്പം ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട് ഈ പീനും ക്യൂനും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിക്കും ക്യൂനും വൺ അല്ലാതെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കട്ടായി കട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു പിയും ക്യൂനും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പി ആൻഡ് ക്യു ഹാവ് ഓൺലി വൺ ആസ് ദയർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഓൺലി വൺ ആസ് ദയർ കോമൺ ഫാക്ടർ അതല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇതിന് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ പി ആൻഡ് ക്യൂ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ വൺ വൺ അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം പി ആൻഡ് ക്യൂ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ആസ് ദയർ കോമൺ ഫാക്ടർ വൺ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു ഈസ് ചെയ്യുള്ളൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് അതേപോലെ പി ബൈ ക്യൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ ക്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പം ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി സ്ക്വയർ ബൈ ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ക്യു സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ എഴുതാലോ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതാ അതിന് ഞാൻ ഇത് അവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു അപ്പം ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ടു ഡിവൈഡ്സ് പി സ്ക്വയർ ടു ഡിവൈഡ്സ് പി സ്ക്വയർ അല്ലേ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ആരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പി സ്ക്വയറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ഡിവൈഡ്സ് പി സ്ക്വയർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിസറാണ് പിയും ക്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിസേഴ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിസേഴ്സ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ഡിവൈഡ്സ് പി സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ തിയറോ ഉണ്ടല്ലോ ആ തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എന്താണ് പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയത് ബൈ തിയറം നമ്മൾ തിയറം പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ ആ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൈം നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻഡിജറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ടു ഡിവൈഡ്സ് പി എന്ന് കിട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഈസ് സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടുവിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ടുവിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി അപ്പോൾ ഇത് രണ്
2 എന്ന് പറയുന്നത് p square നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് q നെ അതായത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് p നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കേ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് p നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾസോ 2 എന്ന് പറയുന്നത് q നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ p ക്കും q നും 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വന്നില്ലേ p ക്കും q നും ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആര് വരികയാണ് അവിടെ 2 വരിക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത് p ക്കും q നും ആ ഗോരി ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളൂ അത് 1 ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് 2 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബോത്ത് p ആൻഡ് q ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ബോത്ത് p ആൻഡ് q p ഇന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ q ഇന്റെയും ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആര് വന്നു 2 വന്നു വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെ വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെ ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ പി ക്യും ക്യൂ ഒരു വൺ അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നത് കാരണം നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ഈസ് റാഷണൽ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് വന്നത് ദർ ഫോർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ദർ ഫോർ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് നമ്മൾ അസം അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്തായിരുന്നു റോങ് ആണ് അസംഷൻ ഈസ് റോങ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയാം റൂട്ട് ടു ഈസ് റാഷണൽ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ റാഷണൽ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റാഷണൽ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രൂവ്സ് ഇതുപോലെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിയത് കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തത് ഈ തെറ്റായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറാഷണൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് നേരെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ട് കിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നത് കാര്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു റോങ് ആയിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ഓക്കെ റൂട്ട് ടു ഈസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഴുതാം ഓക്കെ റൂട്ട് ടു റാഷണൽ ആണെന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റ് മൊത്തം വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൊ എന്താണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റാഷണൽ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ യോ ഇത് വലിയൊരു പ്രൂഫ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇറാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് റൂട്ട് ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൂട്ട് ഫൈവ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് ഇതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താമസം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസ്യൂം ദാറ്റ് ത്രീ റൂട്ട്
ഇനി ഇക്വേഷൻ വൺ പി ബൈ ത്രീ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒരു റാഷണൽ ആണ് എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് റാഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഇറാഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇറാഷണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റാഷണൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ബട്ട് ബട്ട് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറാഷണലാണ് അപ്പം എൽ എച്ച് എസിൽ ഒരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആർ എച്ച് എസിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവാമെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ ബട്ട് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഒന്ന് റാഷണലും ഒന്ന് ഇറാഷണലും അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ് റോങ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ദർ ഫോർ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കാത്ത പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അസംഷൻ റോങ് ആണ് അവർ അസംഷൻ ഈസ് എന്തെന്ന് വന്നു റോങ് എന്ന് വന്നു ദാറ്റ് ീസ് എന്ന് പറയാം ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇറാഷണൽ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഇറാഷണൽ ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറാഷണൽ ആണ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ റൂട്ട് ടു അപ്പം ഇത് ഒരു വലിയൊരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഇറാഷണൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂഫും കൂടി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തന്നെ ധാരാളം ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ റൂട്ട് ത്രീ ഇറാഷണൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് എന്ത് ചെയ്യുക തനിയെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരോ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയ